vamos a sumar todas estas fracciones. Siempre que sean de 2 a más fracciones, es más fácil aplicando el mínimo como un múltiplo. Así que, a los que están debajo, a ver, los escribiré por acá arriba. ¿Quiénes están debajo? El 6, el 7, el 12 y el 14. Primero, algunos se podrá dividir entre 2, sí, ¿verdad? Porque se comienza con 2. Acá 6 entre 2 es 3. Los que no se puedan bajan como está. 12 entre 2 es 6 y 14 entre 2 es 7. Todavía hay uno que se puede entre 2, así que de nuevo. Los que no se puedan bajan. Ahora 6 entre 2 es 3. Entre 2 ya no se pueden, pero sí entre 3. No te olvides que a este lado tienes que probar con los números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Así que 3 entre 3 es 1 y los que no se puedan bajan. Acá 3 entre 3 es 1. Entre 3 ya no se pueden, ni entre 5, pero sí entre 7. Los 1 solo lo bajas. Ahora acá 7 entre 7, 1. Y acá 7 entre 7, 1. Cuando quedan puros unos ahí termina. Y el mínimo común múltiplo sale de multiplicar a este lado. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Y 12 por 7, 84. Así que ese número 84 va a ir en la parte de abajo. Y este 84 va a dividir a cada uno de los que están debajo primero 84 entre 6 eh, sale 14 y ese 14 por 1 14 baja el menos ahora 84 entre 7 12 verdad y por 1 12 baja el más ahora 84 entre 12 7 y por 1 7 ahora 84 entre 14 6 y por 1 6 a ver, arriba 14 menos 12 sería 2, ¿verdad? Y acá va a salir 1, así que 3. 3 y 84 se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, ¿verdad? ¿Entre qué número se podrían? Entre 3, exacto, así que a cada uno. Arriba 3 entre 3 es 1 y ahora debajo 84 entre 3 es 1. 28 así que arriba quedó 1 y abajo 28 y listo, esta sería la respuesta final, no te olvides que si es que arriba hubiera salido mayor que el de abajo, lo podrías convertir en fracción mixta, en este caso no, ahí termina